justicia dictó 180 días de prisión preventiva para los dos homicidas de Lucas Langain, el hincha de Nacional de 24 años. El fiscal Juan Gómez confirmó que se trata de un caso de sicariato. El pasado viernes la policía detuvo a un hombre de 27 años y a una mujer de 21, ambos con antecedentes penales. Ambos admitieron que la orden del crimen la dio desde la cárcel Erwin Parentini, conocido como Coco, un ex barra... Un sicario es un asesino por encargo. En su libro, Gustavo Leal da cuenta de un perfil y de un problema que lleva años instalándose en Uruguay de forma sostenida. Son jóvenes, pobres, viven el hoy. Un sicario es alguien que cobra por matar. Es también un síntoma de muchas otras cosas. Un sicario es un asesino de alquilar. Es... Eh un enviado de la muerte en vida que es contratado por alguien y que tiene como único objetivo cobrar un dinero o aumentar su poder, su prestigio en función de un requerimiento de quitarle la vida a alguien que tiene un motivo especial. El motivo del sicario es el económico o el del prestigio y el ascenso en una estructura. El, el ideólogo este, o el autor intelectual es el que tiene el motivo inicial. Y a veces entre el autor intelectual y el sicario, el autor material, hay un intermediario, porque en el mercado de la muerte, que es donde opera eh, el sicario, es un mercado que no es transparente. Por lo tanto, a veces eh, alguien ofrece dinero para hacer un trabajo, alguien ofrece su fuerza de trabajo, pero hay gente que a veces conecta esa oferta. No se conocen entre ellos. Y esa demanda, exactamente. Entonces, eh, bueno, si alguien quiere encontrar un sicario, a veces lo tiene a mano, pero a veces le pide ayuda a alguien. Eh, y entonces ahí aparece un intermediario. Y además de la víctima, que es la cuarta persona... En escena a veces hay un quinto que se utiliza o no, que es un limpiador, digamos, que es el que viene detrás después que el hecho se consuma y puede trabajar para el autor intelectual, para el ejecutor, este, tratando de eliminar los rastros que a veces quedan en torno a eso. Porque eh, hay autores intelectuales que utilizan sicarios de descarte. Matan una vez y después... Viene el sicario de la organización, que es el que mata siempre, pero el que no corre riesgo, porque este, mata cuando le van a pagar y de última el sicariato le sale gratis. Y esto, uno, uno te escucha y, y, y no sé, a mí me hace acordar películas, ¿no? Y, y cuando digo películas digo, es algo que como que pasa en otro lado, ¿no? Lejos. Es, pero es un fenómeno que siempre pasó en Uruguay y ahora pasa más, que, que siempre pasó mucho y no sabíamos. Creo que, que siempre pasó porque eh, de, viene de la historia humana y, y, y a veces a ver, nosotros como somos tan pequeños como país parece que no estamos en la historia humana siquiera, eh, pero viene de, de, desde siempre. Y sí, ha Uruguay, Uruguay, nada Uruguay más Mario, que en Uruguay, sí, en Uruguay también, pero a veces los, los motivos, porque hay historias, este, historias de de nuestro pasado, de la fundación, de, que tienen que ver incluso con eh, este, sicarios que, que actuaban por corte político, este, mandado. Es decir, cuando uno es, estudia hacia atrás, había matreros o gente que este, un, eh, se convertían en asesino por un beneficio de algún tipo, como bien lo explicó... Gustavo, y, y, y bueno, y lo hacían. Pero, por supuesto, eran casos aislados. Es decir, nosotros empezamos a sentir eh, este tema eh, eh, con, con fuerza, vamos a decir, o, o a vislumbrarlo después de, de iniciado este siglo. ¿no? Pero siempre hubo... Este, 
muchas veces inclusive fracasaron. Es decir, no tenemos la historia de, de otros países, que, de América Latina, que, que sí, que tienen un, este, eh, un registro mucho más alto, más fuerte, intenso, debido a, a las circunstancias y los conflictos. Pero, este, pero nosotros en, ese, en esa lentitud de que suceden las cosas eh, comenzó a, a, a vislumbrarse. Los mayores contratistas de sicarios son los ricos, que son los grandes narcos. Claro, claro, claro. Sí, los eh, grandes narcos no viven en los barrios que nadie entra. Que viven en Punta del Este, viven en la costa, andan en autos de alta gama. No, o si viven este, en esos barrios, igual viven bien. Eh, sí, y que mucha gente claro. tiene no, poder tiene económico, un, tiene fortaleza. empresas, claro. eh, son sojeros, como hemos visto, tienen campos claro. en, en los principales lugares del país, como claro. Soriano, que son los campos más caros del Uruguay. Entonces, eso es una cadena, ojo, con ver solamente al pobrerío este, que asume esa violencia extrema explícita. Y que es como la mercadería Los ricos de asumen una forma de violencia eh, más elegante. Está bueno lo que decís, es muy importante. Y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, claramente, la, 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 digamos, el, el problema es variado y uno dice, bueno, tiene que haber eh, un enfoque de programas urbanos, programas sociales dirigidos hacia un sector. Y yo digo, bueno, pero hacia el otro sector... Tiene que haber otro tipo de políticas de control del dinero, del lavado de dinero, sí. del control de las empresas, sí. etc. Este, porque bueno, yo... aquí los peiranos se robaron 800 millones sí. de dólares este, a la vista de todo y fundieron... Son una familia de delincuentes. Mm. ¿Vos sabés porque que yo, robaron que... en el 70, después volvieron a fundir, ahora los están acusando en, en Paraguay de... O sea, es... Son también, tienen esa lógica de generaciones y de generaciones si no de saqueadores. Si no incorporas eso, vos porque me conocés, pero lo que yo digo puede ser, por alguna gente, tomado por una estigmatización, mm. digamos, ¿no? Se, se puede caer en esa estigmatización. Sí, sí. Y no, no es así, no va por ahí. Sería negar la realidad, no reconocer de que, que hay toda una, una escalada que ha ido creciendo, ha ido creciendo. Eh, lamentablemente uno ubica estos temas a partir de, del primero de noviembre del 2017 con, con el nuevo Código del Proceso Penal pero, y con la obligación de investigar, pero eh, es... Evidente que esa escalada ha ido creciendo. Yo la, la resumo muy, muy fácilmente. Al principio eh, se, se disparaba a, a las extremidades de, de las personas como forma de represalia, de alerta, como de decir si no cumplís es lo que te espera, pero rápidamente llegamos a que eh, la vida de quien está de una forma o de otra vinculada con el tráfico de, de sustancias estupefacientes pasó a no, eh, a no tener ningún valor y eso es lo terrible, ¿no? Y no tiene que concluir que si ha ocurrido muertes prácticamente por nada, simplemente por, por deber alguna sustancia, ha ocurrido muertes eh, muy lastimosas para, por, por una, lo que se llama una mexicaneada de quedarse con, por, por la, la propia adición de consumir y eso le ha costado la vida a, a mujeres y a hombres jóvenes de, de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, la escalada 
eh, cada vez es, uno observa en las noticias policiales. Yo estoy apartado hace un año, exactamente eh, un año y un mes de la actividad de investigación, pero uno sigue estos temas con, con preocupación. Eh, evidentemente eh, debemos pensar quienes tenemos alguna responsabilidad en cuál sería el camino para, para atenuar estas consecuencias penosas que, que vive la, la sociedad con, con una serie de, de, de actos de, de violencia que enlutan a tantas familias. ¿no? El, el, y el problema de... de el, de la droga es de que no hay una sola víctima, hay muchas víctimas en cada, en cada disparo, hay muchas víctimas. Un sicario se incorpora al sicariato porque ya existe una guerra. Y eso es lo que favorece que el sicario exista y se reproduzca. Alguien me dirá, bueno, en el origen de los tiempos hubo uno inicial. Sí, es cierto, pero hace minutos tres sicarios acaban de asesinar a una pareja. Adelante de tres niños. Adelante de tres niños. Este, y entonces eso es porque, bueno, ha instalado un conflicto de escala, un conflicto vinculado a las disputas por territorios, a una escalada en torno a la producción de pequeños laboratorios de droga que cambian la ecuación económica de ese negocio. Eh, y bueno, y la gente, creo que ahí hay la incorporación al, al mundo del, del sicariato tiene que ver con un contexto social de estos individuos y tiene que ver también con la construcción de una identidad de trayectorias de vidas que han sido este, muy estigmatizadas y que encuentran en ese fenómeno del sicariato un reconocimiento y un poder. Entonces el ser sicario, el ser parte de una organización, es una manera de nombrarte. Ya no sos un NN en la sociedad, sos alguien. Una identidad. Totalmente. Y eso marca. Marca eh, porque... Yo cuando los entrevisté, por ejemplo, eh, muchos de ellos me decían de que el, el accionar en esa lógica les generaba, eh, les generaba eso de... Adrenalina. De esa adrenalina, del estar en el juego, de que este, cuando la policía te persigue, ellos me decían, bueno, estás con la capacha, ¿no? La capacha es que te están persiguiendo y que sentís... La presión. Y cuando esa capacha se terminaba, tenían ganas de que volviera porque eso es el estímulo. Entonces hay, hay un tema de identidad, de construcción de identidad, de, de fortalecer este, una, una forma de estar en personas que muchas veces en otros entornos este, fueron dichos o fueron identificados como que no servían para nada. Los echaron de la escuela, le decían que no podían aprender, le decían que era... Este, que no servían para un trabajo, es decir, eran eh, inempleables en muchas áreas y en determinado momento pasan a tener un protagonismo económico. Hay una consigna muy, muy clara en la forma de vida del sicario que es eh, vivir rápido y morir enseguida. Esa es la lógica. Hay un código ahí de bandidos que es niños y mujeres no se matan. Pero uno de los sicarios que yo entrevisté, eh, que era terrible, era una frialdad absoluta. Este, y él me dijo, no, em empezó con el código, no, niños y mujeres no. Le digo, ¿y qué es un niño para vos? Y bueno, le da, dice, niño, es un niño. Bueno, ¿pero qué es? ¿12 años? No, dice, ¿qué? ¿10? Bueno, 8, 6. <risa> Terrible, terrible. Entonces me dice, mira, te lo explico fácil. Dice, 
Un gurí de 14 años que anda por ahí en la calle ya no es un niño. Porque yo me doy vuelta y me pego un tiro. Porque puede ser un sicario. Dice, porque mira que yo, dice, y él alardeaba, tengo 20 de esos, de 14. Por eso para mí no es un niño. Y con las mujeres también. Ahí él me decía, no, mujeres no, salvo que sea algo importante lo que haya hecho. Digo, ¿y por qué ahora a usted le importa lo que haya hecho? Si hasta un rato me dijo que le importaba el dinero. Ah, bueno, porque si es importante yo cobro más. Entonces, en realidad, mujeres no, siempre y cuando no doy el precio. Si la persona es una persona importante y yo sé que es importante, le voy a decir, no, esta persona vale más la vida y lo que le importa es el dinero. Entonces, en ese mercado de la muerte se negocia de esa manera. Este, y es gente que hay que comprenderla en su fenómeno y en su peripecia social, pero gente muy peligrosa. Tampoco se puede ser angelito ni ingenuo cuando uno habla de estas cosas, este, porque hay una fase que hay que entender la peripecia de vida de estos individuos, pero cuidado si mañana te cruzas con uno, ¿no? Es la vida de él o la tuya. El doble crimen ocurrió pasadas las 3 de la madrugada de este jueves y según supo subrayado, una de las víctimas es hijo de la ex líder de la banda criminal Los Chingas, Mónica Sosa. Digo, hay casos que uno mantiene en su mente y además eh, yo trato de, eh, de partir de las cosas que uno ha vivido eh, y en función de las responsabilidades que vamos asumiendo, ¿no? Y ol, no olvidarme, pero sino dejar que otros se encarguen como, como corresponde, ¿no? Pero eh, en especial, y por ser una mujer, eh, y no voy a dar ningún nombre, ningún, nada que pueda identificar a, a víctimas y homicidas, eh, un caso que que me quedó grabado, que llevamos a juicio, que felizmente eh, logramos eh, una, una condena a más de una persona, eh, fue de una eh, adicta que, muy buena hermana, que eh, consumía y consumía lo, lo suficiente como para que los traficantes le le dijeran, me pagás vendiendo. Y, y bueno, como ella era adicta, eh, se quedó con algo de droga. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que la llevaron hasta un lugar donde se expendía la droga, la torturaron, la mataron, la sacaron de envuelta a un basural y la quemaron. Eh, digo, esos son los casos eh, digo, que uno no, no se puede olvidar y que advierte esa progresividad en la violencia que eh, lamentablemente genera la, la, la droga. ¿no? El fenómeno del sicariato asociado al narcotráfico es un problema ya viejo para América Latina. En Colombia, los gobiernos llevan años invirtiendo y desarrollando políticas para combatir los homicidios de sicarios. 
En México, cientos de personas mueren en enfrentamientos de bandas y a manos de asesinos por encargo. Reinserta es una ONG mexicana que trabaja en la recuperación emocional y social de niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por la delincuencia organizada. A los 14 años me metí a, a un cártel. Me jaló el cártel de Jalisco. Me encañonaron porque no quería hacerlo. El patrón me enseñó a usar armas. Si no lo hacía, se iban a quebrar a mi jefa. Pues bueno, nuestra organización ya lleva nueve años operando. Eh, uno de los programas más importantes de la fundación ha sido el tema de reinserción social. Recién o a partir de ese trabajo hemos eh, construido este otro, esta otra investigación que tiene que ver con la delincuencia organizada, niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados por la delincuencia organizada. El año pasado nos dimos a la tarea de ir a distintos centros de internamiento del país para levantar información, testimonios con adolescentes que estuvieron vinculados con la delincuencia organizada y de ahí explorar distintos factores, entre ellos familiar, psicológico, social, comunitario, educativo, para comprender la problemática, para saber de qué manera podemos también llevar con esta población un proceso de reinserción social efectivo. La Guardia Pretoriana de Pablo Escobar Gaviria estuvo integrada por una decena de sicarios que asesinaron a sus anchas para complacer al capo. Sus alias todavía generan temor, aunque pasaron ya casi tres décadas. Eran los tiempos del terror de Pablo Escobar y su ejército de matones. Bombazos y sicarios por poco arrodillan al Estado hace 30 años. Tenemos una reducción del 97% en 30 años. En 1991 teníamos una tasa de 382 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 382 por cada 100.000. Y en diciembre del 2021 una tasa de 14 muertes por cada 100.000 habitantes, 97.3% es la disminución en 30 años. Pero además durante 20 años tuvimos 66.000 muertos violentos solo en Medellín, una ciudad que hoy tiene 2 millones y medio de habitantes. En un solo año, Juan, en un solo año, 1991, tuvimos 6.700 muertes violentas. Era un promedio de 18.3 muertes diarias. Eso nos indicaba que si había 6.700 muertes violentas, había máximo 6.700 asesinos, eh, sicarios. Es decir, y digo máximo porque le ponemos un muerto por un asesino y eso no siempre es así. Hay asesinos para varios muertos. Entonces teníamos una situación en, en el 91 que era, la describíamos con esas dos cifras. 6.700 muertos jóvenes, la mayoría de ellos, la mayoría menores de 26 años más del 90% menores de 26 años y la mayoría muertos a bala. Pero al mismo tiempo teníamos esa cifra global de unos 6.000, 6.700 asesinos. Entonces teníamos que trabajar en ambas situaciones, en la de las víctimas, por supuesto, y en la de los victimarios. Y emprendimos un programa de reconstrucción, digamos, de la ciudad, un desafío colectivo. Éramos un fracaso colectivo y asumimos que esto solo lo podíamos superar colectivamente. Más allá de ideologías, más allá de partidos políticos, esto tenía que ser una tarea colectiva de toda la sociedad. Y empezamos a unirnos. Yo trabajaba en ese momento con ONGs, con organizaciones comunitarias de base, y empezamos a unirnos gobiernos municipales, departamental, estatal, o sea, el gobierno nacional, con organizaciones privadas, entidades privadas, gremios económicos, universidades públicas y privadas, iglesias de uno y otro campo, porque son fundamentales por su presencia en los barrios, eh, y eh, organizaciones comunitarias y ONGs. Nos unimos, conformamos muchísimos programas, convertimos a Medellín en un laboratorio urbano, social, educativo y cultural de ensayo, de ensayo de propuestas y empezamos a aprender de otros países. Nos fuimos a aprender programas de juventud en prevención de violencias y prevención de consumos de drogas. Nos fuimos a aprender a Alemania, por ejemplo. Aprendimos muchísimo de juventud en Alemania. 
de programas en Frankfurt, de programas en Berlín, aprendimos de España, aprendimos de ustedes en Uruguay, compartimos muchas experiencias en ese momento con el Instituto de Educación Popular El Abrojo que estaba en formación, con Julio Calzada, con Gustavo Leal, con Paula Montoya, con el equipo eh, de todo el abrojo, Agustín, la, la petina, recuerdo nombres de esa época. Aprendimos del abrojo y empezamos a compartir. Empezamos a formarnos como sociedad. Enfer empezamos a mejorar nuestros programas y a ensayar, 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 ensayar. Y en esos ensayos fracasamos muchísimas veces, pero durante 30 años hemos logrado avanzar en esos ensayos. Y hoy Medellín, a pesar de esas cifras duras, 14 muertos por cada 100.000 habitantes es todavía más del doble del promedio mundial de muertes violentas. A pesar de esas cifras, nosotros hoy no somos la ciudad con mayor número de violencias en el mundo, somos por el contrario la ciudad con mejor calidad de vida del país y una ciudad que se va reconstruyendo poco a poco. Como siempre nos dijeron los de Reinserta, nosotros tenemos toda la capacidad de cambiar. Nos llegamos a creer que realmente no le importamos a nadie los de allá afuera que realmente nosotros estamos aquí adentro, somos, somos la parte mala del país, somos lo que lo hace peor, pero con todo esto, todo el apoyo que nos han brindado y especialmente reiniciar de todas las colaboraciones que han hecho, nos han enseñado que realmente hay personas allá afuera que creen en nosotros y que quieren que tengamos un buen futuro para ser mejor el país. A raíz de la investigación, a raíz de los factores que exploramos, nos dimos cuenta que muchos de ellos vivían en, en contextos negligentes, en contextos comunitarios muy violentos, en donde ya se, se normalizaba ciertas conductas eh, pues, delictivas o que los ponían en riesgo. Muchos de ellos también tienen eh, experiencias traumáticas, experiencias violentas en la infancia. A raíz de ello, eh, son chicos que les cuesta mucho trabajo controlar o regular las emociones y también eh, eso derivado de las consecuencias de trauma que han, que han experimentado, que experimentaron. Y por ello, pues, muchos de ellos eh, tienen estos problemas también de, de adicciones. Eh, se vinculan a raíz de la, de la, del consumo. Ese es uno de los escalones que los lleva a, al crimen organizado o la delincuencia organizada, puesto que es un, un factor que influye de manera eh, negativa en las y los adolescentes. Sí, muchos de los casos que, que exploramos, de los 67 que teníamos, eh, gran parte de ellos estaban como sicarios. Era uno de sus roles principales en la, en la delincuencia organizada. Algunos de ellos vendían, eran halcones, vigilantes de, de, los, pues, de la venta de drogas o directamente ellos cuidaban el, el negocio. Algunos de ellos se dedicaban a otras actividades, pero sí gran parte al sicariato. Entonces, toda esta construcción y este aprendizaje y este entrenamiento que los chicos tenían mientras eh, estaban en el grupo organizado, pues les daban todas las herramientas para, pues, para comenzar a matar desde muy temprana edad. Siempre hay como una sensación, y lo pienso como cuando uno tiene los pies en, en, en el agua. Si tenés una tina con agua muy caliente y meter los pies te quemas, pero si en cambio los metes en un agua tibia y te los van calentando, no vas sintiendo tanto ese calor. Yo creo que nos pasó en Medellín algo parecido a lo que ocurre, pues por supuesto en muchos de los países, es que estas violencias fueron creciendo y nos fuimos acostumbrando a ellas a pesar de que cada día iban subiendo y nos fuimos como volviendo tolerantes a esas violencias. Yo nací en un barrio muy duro de Medellín, uno de los barrios, cuando yo nací no era un barrio duro, era un barrio obrero, un barrio, como decir, La Teja, un barrio parecido a Almorro, en Montevideo, pero es un barrio que se convirtió en uno de los barrios más duros de Medellín y que se conoce con el nombre genérico de Comuna 13. Comuna es un conjunto de barrios. Yo nací en ese barrio, mi padre era un obrero de fábrica, mi madre una ama de casa, y era un barrio pobre, un barrio obrero, un barrio que empezó a llenarse en los morros alrededor de tugurios que decimos acá, de chabolas, de ocupaciones ilegales, de invasiones, de gente que venía del campo huyendo de las violencias y de las pobrezas. Y solo a mis 14, 15 años el barrio empezó a transformarse en eso que luego fue el barrio más duro de la ciudad. Mataron a mi vecino, a Rodolfo, a mi vecino de casa, lo mataron, un joven de 18, 19 años, y lo mataron porque vendía marihuana. Eh, y los vecinos se alegraron de que lo mataran. Eso es lo más grave. Yo cuento por ahí, es una alguna historia, 
los vecinos con Rodolfo tirado en el piso, yo tenía 14 años, él me llevaba 4 o 5, Rodolfo Barbarán, cuando los vecinos, con él en el suelo muerto, varios vecinos decían, no, pues siquiera lo mataron, era un vicioso, era un vendedor de drogas. Y yo lo que les decía es, hombre, pero ahora tenemos un asesino en el barrio, es peor tener un asesino que un vendedor de drogas. Pero ese tipo de cosas fueron las que empezaron a ocurrir en Medellín y fuimos naturalizando la violencia y fuimos naturalizando la muerte. Incluso ocurrían cosas que hoy, muchos años después, reflexionamos en ellas y decíamos, ¿y por qué ocurría? Por mi casa pasaba todos los sábados un señor en bicicleta, un señor muy querido en bicicleta, paraba en mi casa, tocaba un, un timbre de la bicicleta y salíamos a pagarle por la vigilancia. Y él pasaba con un arma, con una escopeta de dos balas, que hoy ya llamaríamos un chango medio artesanal, y era un tipo que iba armado en una bicicleta por todo el barrio con una gorra de vigilante y nos dejaba un recibo que hoy pensamos era un recibo totalmente ilegal. Hoy podríamos decir que era parte de un grupo, hoy lo llamaríamos que era integrante de un grupo paramilitar, pero en esa época era el vigilante del barrio y lo dábamos por hecho que había alguien que vigilaba y que nos sentíamos protegidos y le pagábamos y le sacábamos además un agua panela, un agua dulce de, de, de caña y le sacábamos una arepa para que comiera mientras pagábamos y éramos amigos del vigilante del barrio. Ese tipo de cosas las normalizábamos. Eh, y de, creo que hizo parte de esa anomia de la sociedad, de esa situación en la que no nos vamos dando cuenta de hasta dónde nos metemos en esas violencias profundas y hasta dónde vamos tolerando esas violencias profundas. Pero llegó un momento, por supuesto, para los años 80, eh, en los que la, la, la ciudad se comenzó, comenzó a ser invivible. Los años 80 y los 90 fueron durísimas. Si ustedes estuvieran en Medellín en un salón de tres personas o de 100 o de 200 y preguntaran quiénes de ustedes tuvieron alguna persona asesinada entre sus familiares o sus amigos, la mayoría levantamos la mano. A mí me mataron amigos, me mataron familiares, todos sufrimos las consecuencias, todos sufrimos las consecuencias de esas violencias durísimas de Medellín. Y eh, en los 80 y los 90 era muy complicado vivir en Medellín. Pero teníamos que pasar, digo yo, siempre por encima de los cadáveres. Te decía, 1991, promedio, 18 muertos diarios, promedio, durante todo el año. Fines de semana era la cifra muy alta. Un hermano mío es médico forense, todavía es médico forense, empezó a trabajar en medicina forense en esos momentos, año 89, 90, fueron sus dos primeros años de médico forense. Y en una noche, de viernes a sábado, en 12 horas recibía hasta 45 cadáveres, 45 muertos violentos en una noche en Medellín. Entonces, al día siguiente teníamos que pasar por encima de 45 cadáveres, o el lunes encima de 18, o sea, todos los días. Y digo pasar, porque la, la vida tenía que seguir viviendo. Pero la muerte estaba muy cerca de cualquiera de nosotros. Podíamos morir violentamente. Lo que nosotros pudimos eh, advertir en, eh, sobre todo en los últimos tiempos, es de dos o tres características muy marcadas. Personas jóvenes, eh, personas prácticamente sin, sin mañana, eh, personas con una escasa educación eh, que, eh, y personas con una urgencia en satisfacer necesidades eh, que le, servi, le, le sirve cualquier promesa, ya no hablo de lo que podría pensar eh, que costaría un trabajo de quitar nada menos de la vida de una persona, personas que se satisfacían con, con poco dinero, muy poco dinero y bastante droga, eh, y, y cuya educación, siempre digo, uno podía cerrar los ojos y mientras el juez le preguntaba, dígame su edad, su, dónde nació y, y cuál era su estudio, ahí uno podría contestar internamente, va a decir, sexto, sexto año completo, empecé el liceo y no lo culminé. Esa era la, 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 la gran mayoría de 
eh, las personas vinculadas a este tipo de, de hechos que, que uno fue advirtiendo existían. Y lo, lo terrible es de, de alguien, de los sicarios, es que pueden matar a una persona que nunca habían visto, que no saben, eh, eh, que no tienen ningún otro motivo que cumplir un mandado, <coughs> cumplir un, no puedo decir <coughs> trabajo porque no lo es, y que simplemente van, descargan un arma y se fugan y, y en, el, en, el, en el medio dejan el, el dolor de la muerte, el dolor de madres, el dolor de amigos y eso, eso es lo que lamentablemente también tiene una consecuencia final, la violencia genera violencia. Porque el delito eh, forma parte de la naturaleza y no tiene que nada que ver con, con la clase o el, el, o el poder económico que se tenga. Pero hay situaciones y hay delitos, tipos, y hay situaciones que lo hacen más vulnerable a una persona. Y a otros tienen una contención y una forma, tal vez, de cometer un delito diferente. Porque en eso que... Sin implicar violencia. Pero... Igual es delito. Y, igual es delito. Y siempre eh, se está moviendo y nunca se sabe cuándo va a estar el clic de la violencia. Porque la tenemos interiormente, la tenemos todos. Pero en eso además que los tres un poco decían. Y volviendo a eso, también pensar, de nuevo, hubo casos últimamente bastante públicos de asesinatos y muertes de urises jóvenes que forman, que son tercera generación que se tuvieron de repente que hacer cargo del negocio familiar, por llamarlo de alguna manera, porque tienen al padre preso, a la madre presa, al abuelo preso, al hermano grande. Entonces, también es, uno piensa qué tan fácil es vivir otra vida en un contexto como ese. ¿Cuál es el costo? Y, y si hay efectivamente un camino posible de salida para alguien que está en la tercera generación de gente que se dedica a eso. Bueno, para mí tenemos que mirar no a esa tercera generación o podemos mirarla con una determinada contención, pero vamos a esperar la cuarta generación, vamos a esperar la quinta generación, vamos a esperar la sexta generación. Ese es el tema. Es uh -huh. Porque, Claro, porque... Eh, eh, lo, vuelvo a repetir, hay que estudiar esto, hay que... Eh, ver que todas las instituciones ataquen integralmente y contengan. Traten de contener para minimizar el daño que se está produciendo. Eso es lo que necesitamos siempre, permanente. Pero alguien más que esté estudiando y diciendo, bueno, eh, el problema está acá, pero eh, va a venir la, la siguiente generación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ajuste de cuentas. Esas tres palabras que hace unos años no eran parte del vocabulario común de los uruguayos, hoy parecen instaladas. Casi la mitad de los homicidios del primer trimestre de 2022 fueron resultado de enfrentamientos de bandas o ajustes de cuentas. Este crecimiento de los últimos años se dio sobre todo en Montevideo, Canelones y Rivera. Apenas habían pasado 48 horas desde el comienzo del año y los uruguayos se despertaron con la noticia de un asesinato con ribetes mafiosos. Se trataba de un hombre de 39 años, Washington Risotto, muerto en pleno barrio Palermo. Ambos testigos escucharon cuando los delincuentes llegaron y le gritaron a Risotto, te llegó la hora. La policía informó que en ningún momento... El primer sicariato relevante en este país que cambió un poco las reglas de juego fue... El de Risotto, el de Bocha Risotto. Este, ¿Por qué? Ah, ¿Es un, un, digamos, un mojón? Absolutamente. Es un mojón porque en el 2012 lo que hizo ese sicariato eh, fue golpear a una persona muy reconocida 
que estaba vinculada al narcotráfico, pero que se movía en ambientes sociales importantes eh, y que él se sentía en su barrio como alguien que no lo iba a tocar nadie y de repente lo tocaron. Entonces, a partir de ahí, eso empieza a ser... Hay un concepto acá que es lo verosímil. Cuando algo es, es verosímil, es decir, empieza a hacer sentido por los demás que es verdad, se desborda. Y acá lo que pasó es que determinadas formas de violencia desbordaron esa cápsula. Entonces hoy alguien tiene un problema marital y puede recurrir a un sicario. Este, o un empresario que tiene un problema con su socio recurre a un sicario. Eh, o sicarios ya se empiezan a ofrecer de una manera un poco más, este, digamos, transparente en ese mercado de la muerte. Y bueno, y claramente esto que pasó en el Barrio Sur este, es también of, eh, oficia como un aprendizaje. La próxima vez, este, en ese mundo, toma nota de que hay ciertas cosas que no se hacen de esa manera y por lo tanto se perfeccionan. Porque en otros lados eso se hace de otra manera. Eh, y cuando uno empieza comete errores y bueno, ese proceso de violencia si no se corta de entrada, después... Este, es, es difícil de ponerle este, un tope. De hecho, las dos personas responsables todavía no las atraparon. Obviamente no se... Sé. No se produjo un día para el otro, ¿no? ¿no? Un día amaneció uno y dijo, bueno, voy a ser sicario, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde está el relato de este proceso que nos trajo hasta acá? Me lo pregunto como, como comunicador, ¿verdad? Y me lo pregunto también desde el ámbito de la cultura, el cine, la literatura. Creo que lo único que hay es lo que vos escribiste. Pero ¿dónde está el relato para que quede escrito para la historia, para la sociedad, de un proceso que nos trajo hasta acá. ¿No fingimos como en algún punto que no está pasando? Bueno, pero eh, quizá porque seguramente eh, obedece a una serie de factores. Pero en lo que a mí me respecta, digamos, este, no podemos pretender que el periodismo policial surgió en la década de los 60 de baja calidad, de bajísima calidad, digamos, ¿no? que nos acompañó y que sigue siendo de baja calidad, digamos, este donde seguimos pensando que una rapiña o un hurto es una noticia, ¿no? Como hay, hay 100 por día, el sol sale todos los días, no es noticia, un hurto a todos los días no es noticia, digamos. Noticia lo raro, no lo que pasa todos los días, digamos, ¿no? Y aparte, ¿qué quiere decir un hurto? Si hay un hurto, ¿y qué quiere decir el hurto? ¿Me quiere decir qué quiere decir? Que lo van aquí. Entonces, eh, digamos, este, uno puede decir, el sistema político no, no, no reaccionó. Es verdad, el sistema político no reaccionó. La sociedad, los... los los sectores intermedios, posiblemente las ONG que trabajan en esas zonas hayan detectado ese proceso, ¿no? Pero los intermediarios entre la sociedad, los medios de comunicación, ¿dónde estaban? ¿Qué hicimos? ¿Cómo llegamos hasta acá y, y qué? ¿Y qué, te, ¿Y qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo estamos explicando el fenómeno del sicariato? Vos estás tratando de explicarlo acá, está haciendo que lo, lo hable, ¿no? En un programa periodístico, pero ¿quién lo explica? ¿Quién lo escribe? ¿Cómo va a quedar escrito para la historia, para adelante, que en un momento histórico de este país se produjo un quiebre y el crimen organizado dio un salto cualitativo en el valor de la vida. En un país que es una de las democracias más completas del mundo. El país con menos pobres de la región. El país con más desarrollo humano, segundo, con más desarrollo humano de la región. Y te puedo marcar 5, 6, 7, 8, 10 indicadores, donde estamos todos al tope. O sea, somos Europa en esos indicadores. Pero somos Guatemala en la periferia. ¿Qué pasa en un lado y otro? ¿Quién lo explica? Ya nuestra población nos estaba eh, diciendo, nos estaba dando ciertas señales, por ejemplo, algunos de ellos ya vinculados a la delincuencia organizada, cuando queríamos intervenir o llevar a cabo un proceso de reinserción social, pues nos dimos cuenta que estos chicos eh, tenían estas dificultades porque a lo mejor algún, sus familiares estaban vinculados aún y ellos no podían reinsertarse a la sociedad. Entonces nos costaba mucho trabajo eh, llevar a cabo este programa 
y derivado de ello, pues decidimos, ok, a ver, está pasando algo, nos estamos enfrentando a una problemática, además de las cifras, claro, de las cifras que, que hemos ido actualizando en México, eh, eso más la intervención desde Reinserta, pues nos dio los elementos para, para irnos hacia la, hacia la investigación de esta problemática. Uno era, era el, el, la dificultad para llevar a cabo el proceso de reinserción integral. Otro, que chicos que salían de internamiento aún estaban vinculados. Entonces, era difícil, por ejemplo, buscarlos o era difícil que se adhirieran al programa. Eh, o algunos de ellos, pues, estaban amenazados. Entonces, eso implicaba también un riesgo para el personal de reinserta porque no podíamos llevarlos allá sin que, sin que se pusiera en riesgo la, la seguridad. Entonces, decidíamos como que okay, vamos a, a separarnos de, de, este, de, este, de este chico, vamos a tratar de, de apoyarlo de otra forma. Eh, más, eh, justo la, la falta de datos nos, nos da otra señal. Cuando explorábamos la, la problemática, decíamos, oye, ¿qué está pasando? Íbamos a las cifras y nos dábamos cuenta que en las instituciones no se tenían cifras adecuadas sobre el, o cifras actualizadas sobre niñas y niños que estaban eh, vinculados a la delincuencia organizada. Entonces, ya no teníamos la parte individual, ya no podíamos eh, intervenir individualmente, ya no podíamos acceder a la información. Eh, había niños que, o adolescentes que salían de del centro de internamiento y no podían tener un programa integral. Entonces, bueno, fueron esta serie de, de, de factores que nos, que nos permitieron ir más allá o que nos obligaban a ir más allá. Pero hoy, yo creo que en Medellín particularmente durante 30 años, lo que ha pasado en esa disminución, en esa disminución de, de tendencias, es que se han ido cambiando los horizontes de una buena parte de la juventud. Lo explico con un ejemplo, Juan, que parece como nota introductoria del libro de gestión pública. En el año 2004 empezamos a gobernar la ciudad, gobernamos durante dos periodos, ocho años, un grupo de ciudadanos y ciudadanas que jamás habíamos hecho política electoral y que veníamos de estos procesos de los años 80 y 90, de organizaciones comunitarias, de empresas privadas, de ONGs, de la academia. Y en el 2004 nos hicimos un propósito que fue explícito en una reunión nuestra de gabinete con el alcalde Sergio Fajardo, y es, hombre, tenemos que gobernar para una niña que no ha nacido y que están haciendo en este año, o que nacerá el próximo año, nacerá durante algunos de los cuatro años que gobernemos. Estábamos seguros que solo íbamos a gobernar cuatro años. Esa niña, dentro de 16 años, tendrá que tener unas oportunidades de vida muy distintas de las que tiene una joven hoy de 16 años en los barrios de mayor pobreza en Medellín. Es decir, esa niña tendrá que tener, cuando nazca, tendrá que empezar a tener en lo público una construcción de equidad y una construcción de oportunidades. Tendrá que tener acceso a alimentación. No puede haber niños y niñas desnutridas. ¿no? Tendrá que tener acceso a un ambiente sano. Tendrá que tener salubridad eh, pública. Tendrá que tener acceso a la a salud de calidad. Tendrá que tener acceso a educación de calidad en lo público. La educación pública en Colombia ha sido de mala calidad y en cambio la privada de excelente calidad o de buena calidad. Tendrá que tener acceso a equipamientos deportivos, culturales, a equipamientos recreativos cerca en, a su casa, en su barrio, tendrá que tener las mejores condiciones de vida en el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa niña tendrá que empezar a encontrar oportunidades en el estudio, en el emprendimiento, en el trabajo, para que dentro de 16 años, esa joven de 16 años tenga una vida distinta. Yo creo que eso en buena parte ha pasado en Medellín, con todas nuestras dificultades, con todo y que esta es una ciudad que ha todavía tiene unos grandes niveles de pobreza, de inequidad y de violencia, hoy una joven de 16 años tiene una vida muchísimo mejor que la que tenía en el año 2004 eh, una joven de 16 años. Y eso 18 años de después es como el indicador de los resultados. Entonces para muchos jóvenes de Medellín, para muchas jóvenes, hoy los referentes no son los hombres armados o los referentes no son las armas, los referentes son su vecino de barrio, su vecina de barrio, que ha salido adelante mediante una política educativa que prioriza a los dos niveles más pobres de la población, con un fondo de educación superior eh, para llevar a las universidades públicas y privadas de la ciudad, a, treinta, a cualquiera de las 32 universidades de la ciudad, llevar a los estudiantes de los dos niveles de mayor pobreza en la ciudad que tengan el acceso 
el derecho garantizado como oportunidad. Quisiera mencionar algunos factores que no, hemos, no han aparecido acá. Que también nosotros estamos recibiendo como sociedad, como país, un elemento que entró a jugar este, muy fuerte eh, a, a, a fines de los 90. Es decir, antes del fin del siglo y, y se siguió ampliando, que es eh, esa conducta de de consumismo, de alta oferta de material y consumismo. Entonces, ese consumo desmedido y abusivo, si en realidad lo vemos en todas las conductas, sea en el consumo de drogas, sea en la oferta de drogas, que la queremos meter ahí como este, la culpable, pero hay muchos más culpables. Hay otros materiales que también se abusan, y entramos en esa espiral también de sociedad que está preparada solamente para hoy, eh, qué es lo que compro hoy, qué es lo que me llevo. Entonces, el que está fuera de esa fiesta y la está mirando, dice, yo quiero participar. Entonces, ¿qué le dicen la, los que están acá? No, no. Tenés que trabajar, tenés que estudiar, es decir, aconsejás un montón de cosas. El camino es largo. El camino es... Y ellos lo razonan, ya lo saben, porque ya se debatió eso. Y si tienen toda la generación que viene de su padre obrero, que vino del interior a la periferia para trabajar en la industria, después se quedó sin trabajo porque no hubo más industria, y empezó a acumular carencias y carencias y carencias. Y bueno, y ahí empezó la informalidad y empezó un montón de cosas en el cinturón. ¿Y qué es lo que vemos? Que ese cinturón se fue engordando. Lo otro permaneció como estable, pero eso engordó. Vivir y morir antes de cumplir 30. Ganar respeto sobre los hombros de los muertos. Ocupar territorios usando la violencia y el miedo. Morir a manos de uno de los suyos. Los sicarios ya no están tan lejos. Mientras, políticos y gobiernos parecen no poder parar el avance de estos métodos. Nosotros, presos del morbo, miramos atentos.